യൂട്യൂബിൽ നമുക്ക് ഇത്രയധികം കമന്റുകൾ വളരെ പാടുപെട്ട് കൂലി കാള നിർത്തി ഞാൻ തന്നെ ഇടിക്കുന്ന കമന്റ് ആണ് ഇതല്ല എനിക്ക് ശേഷം ഒരുപാട് നല്ല പ്രതിഭകൾ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് ശരിക്ക് ശേഷം അല്ലേ എനിക്ക് ഒപ്പമാണെന്നുള്ളൂ വലിയ മനുഷ്യനാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾക്ക് ഈസ്റ്റി കോമഡി ഉത്സവം പവേർഡ് ബൈ സുനിത്ര മാട്രിസ് ആൻഡ് വി സ്റ്റാറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്നിവിടെ എത്തുന്നത് മലയാളത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു വസ്തുവിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഏക വ്യക്തിയാണ് ഒരു വസ്തുവിന്റെ പേരിൽ അതും കേരളീയമായ ഒരു വസ്തുവിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആളാരാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയോ ആ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സുധീഷ് ചേട്ടാ സുധീഷ് ചേട്ടൻ അനന്തരം തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അനന്തരമല്ലേ അനന്തരം 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 തൊട്ട് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആധാരമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജയിലിലെ മുദ്ര എന്ന് പറയുന്ന പടമാണെങ്കിലും ഒക്കെ സുധീഷേടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭയങ്കര നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇനിയിപ്പോ എത്രയോ വർഷമായിട്ട് ഇപ്പോഴും കോളേജിൽ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പുറമേ എന്നാലും മണിചിത്രത്താഴ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണ് അല്ലേ സംഭവിച്ചാൽ ഇപ്പൊ പല സ്ഥലത്തും ഇപ്പം ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് പലരും കാണുമ്പോഴൊക്കെ കിണ്ടി കിണ്ടി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് കിണ്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിന്റെ അടിയില് യൂട്യൂബിന്റെ ഓരോ എപ്പിസോഡിന്റെ അടിയിൽ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു കമന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ എല്ലാവരും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കമന്റുകളുണ്ട് പക്ഷെ ഒരാളെ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള കമന്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് മമ്മൂക്കയ്ക്കല്ല ലാലട്ടനല്ല ആരുമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമഡി എന്ന് പറയുന്ന റൊട്ടീൻ മലയാളിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ അതായത് ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ കൊമേഡിയൻസിലെ ഏറ്റവും ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന വ്യക്തിയാണ് എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മറ്റാരും അല്ല ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം വിത്ത് പ്രൈഡ് ആൻഡ് ഓണർ രമേശ് പിഷാരടി നമ്മൾ എത്ര നാളായെന്നറിയോ അതെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു യൂട്യൂബിൽ നമുക്ക് ഇത്രയധികം കമന്റുകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒരു ഒരു ഓരോ ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് കമന്റ് എങ്കിലും വരാറുണ്ട് എന്താ ശരിക്കുന്നു വളരെ പാടുപെട്ട് കൂലി കാള നിർത്തി ഞാൻ തന്നെ ഇടിക്കുന്ന കമന്റ് ആണ് ഇതല്ല ഇത്ര പ്രതിവേദ പറയണ്ട അതിലൊന്ന് വന്നു കയറാനായിട്ട് നമുക്കും പാടുപിടണമല്ലോ കാരണം കുറെ പുതിയ ആളുകൾ വരുന്നു അവര് കുറെ നല്ല നല്ല ഐറ്റങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് തുടർന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വലിയ കാര്യങ്ങളും നല്ല കാര്യങ്ങളായിക്കൊള്ളുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ പരിപാടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ വലുതാണ് അതിന് പ്രത്യേക അഭിനന്ദനം ഇവിടുത്തെ അനുകരണങ്ങളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഓ കാണാറുണ്ട് എങ്ങനുണ്ട് വളരെ ഗംഭീരമാണ് ആണല്ലോ ആ എന്നാൽ താങ്കൾക്ക് ഒരു സുധീഷൻ അനുകരിക്കുന്ന ആളിനെ ഇതുവരെയും നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പിഷാരടി അതായത് ഞാൻ ആൾ പിഷാരടി അല്ലെങ്കിലും ആ ശരത്ത് എന്നാണ് പേരെങ്കിലും പിഷാരടി ഗംഭീരടി പിന്നെ ശരത്തിനെ വിളിക്കട്ടെ വിളിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ ഫ്ലോറിൽ രമേശേട്ടൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പോൾ വന്ന് നിൽക്കുകയാണല്ലോ ഓൾറെഡി അപ്പം രമേശേടൻ വരും സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ആദ്യം ചെയ്യാം ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഫ്ലോറിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഈ കോമഡി ഉത്സവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരുപാടി നല്ല കഴിവുള്ള പ്രതിഭകളെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളി മിമിക്രി പ്രേക്ഷക രംഗത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നത് എന്തായാലും ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഒരുപാട് നല്ല പ്രതിഭകൾ എനിക്ക് എനിക്ക് ശേഷം ഒരുപാട് നല്ല പ്രതിഭകൾ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു ശരിക്ക് ശേഷം അല്ലേ എനിക്ക് ഒപ്പമാണെന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്കൊരാളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഹായ് അതുമല്ല ഈ ശരത്ത് എന്നെ അനുകരിച്ചത് ഞാൻ അധികം ആ വരുന്നു എന്നെ അനുകരിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല എന്നെ മാത്രം അനുകരിക്കര
കാരണം പരിപാടി കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അനുകരിക്കുക ശരത് പൃഥ്വിരാജിനെ ഒരുപാട് ശബ്ദങ്ങൾ അനുകരിക്കുന്നത് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ഉഗ്രൻ കലാകാരനാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കോമഡി ഉത്സവം തുടങ്ങാം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഈ വേദിയിൽ വരാനുണ്ട് അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ സഹായം വേണം അപ്പൊ നിങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഉത്സവം നടത്തിപ്പോയാല് രണ്ടുപേരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു Let's welcome Manish Khan and Vipin Balan. Vipin, what are you doing? I'm a journalist. Yes, that's right. I'm in Mangalam. I'm in the Mangalam channel. What are you doing? I'm doing the same thing. ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിനെ അങ്ങോട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണം നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഒരു വർഷം കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങനെ കംഫേർട്ട് അല്ലാതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് സംസാരിക്കാൻ കോഴിക്കോടാണ് കോഴിക്കോടാണ് അത് ശരി മിമിക്രി കുറെ നാളായിട്ടുണ്ടോ അതോ ഇല്ല മിമിക്രി വളരെ വൈകി തുടങ്ങിയ ഡിഗ്രി ലാസ്റ്റ് ഇയർ തുടങ്ങിയ ഡിഗ്രി ലാസ്റ്റ് ഇയർ എന്ത് പറ്റി പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വെളിപാട് ഉണ്ടാവാൻ അത് ആദ്യം ചെയ്യായിരുന്നു പക്ഷെ ആരും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനില്ലായിരുന്നു അത് ശരി ഇത് സൽമാൻ ഖാൻ ആവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച അവസാനം മനേഷ് ഖാൻ മനേഷ് എവിടുന്നാണ് നാട് എവിടെയാണ് എന്റെ നാട് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ പട്ടാഴി മനേഷ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ കുവൈറ്റിലാണ് അത് ശരി പ്രവാസിയാണ് ഓക്കെ ഡ്രൈവർ ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു അത് ശരി കുവൈറ്റിൽ ഡ്രൈവർ ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു അതിനിടയിൽ മിമിക്രി കാണിക്കാനുള്ള സമയം അവിടെ ഓഡിയൻസ് പിന്നെ പിഷാരടിയായിട്ട് ഉണ്ടായോണ്ട് നമുക്ക് വലിയ ചാൻസ് കുറവാണ് വളരെ രസകരമായ ഒരു ആട് ഒരു ഭീകര ജീവിയാണ് പുതിയ ഒരുപാട് കളക്ഷൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ പിശാരടി ആട് ആട് ഗംഭീരമായിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം ഇതിപ്പോ ജഡ്ജ് ചെയ്യാനും മനുഷ്യനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ആട് ഇത് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ആ സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഗംഭീരമായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് വിജീവത്തിൽ ആടിനെ അല്ല അത് ആടിനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്തെ മിമിക്രി തുടങ്ങണം എന്നാ പട്ടി പൂച്ച ആടിലൊക്കെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇത് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് മിമിക്രി തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആടിനെ തൊടാൻ പറ്റില്ല അതാണ് പുള്ളിക്ക് ചെറുതായിട്ട് പറ്റിയത് ഈ ആടിന്റെ ശബ്ദം മാത്രമല്ല ഇതിന് ഈ ആടിന് വേറെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അത് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചാലേ കാണുള്ളൂ ആട് തുമ്മും മനുഷ്യൻ തുമ്മുന്നു അല്ല ജലദോഷം അല്ല ബോർ അടിച്ചാൽ ഒരു തുമ്മ തുമ്മു ആട് ഈ ആട് തുമ്മുന്നതും മനുഷ്യൻ തുമ്മുന്നതും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് മനുഷ്യൻ തുമ്മുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം തുമ്മാൻ വരും എന്നിട്ട് തുമ്മും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമ്മളൊരു അപ്പൊ ആദ്യം തുമ്മാൻ വന്നു എന്നിട്ട് തുമ്മി പക്ഷെ ആടിന് അങ്ങനെയല്ല ആട് ആദ്യം തുമ്മും തുമ്മിയിട്ട് തുമ്മാൻ വരും അങ്ങനെയാണ് ആടിന് ഇപ്പൊ ആട് പുല്ലൊക്കെ തിന്നാൽ വെറുതെ തുമ്മും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുമ്മാൻ വരുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ആടിന് എന്നെ നിരീക്ഷിച്ചോളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് മനേഷിലോട്ട് ഇടാം മനേഷിന്റെ നമ്പർ നമ്പർ സെവൻ ഓപ്പൺ നമ്പർ സെവൻ ഇരുത്തിക്കൊടുത്ത പണിയായി പോയല്ലോ ആ കിണ്ടി കേടുത്തോ കിണ്ടിയോ കിണ്ടി 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 വീണ്ടും കിണ്ടി 
മൂന്ന് കിണ്ടിയാണ് മൂന്ന് കിണ്ടി വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വിപിൻ നമ്പർ നമ്പർ വൺ ലെറ്റ്സ് ഓപ്പൺ നമ്പർ വൺ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ പക്ഷെ മനേഷിന്റെ ലിസ്റ്റിലുണ്ട് അതിന് നീപ്പെന്നെ ഇങ്ങനെ മുടിപ്പിച്ചേ അടങ്ങൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാ പക്ഷേ യഥാർത്ഥ ഗണേഷ് കുമാർ ഇവിടെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അതെ നോക്കാം മനേഷ് പത്തനാപുരം നിയോജമണ്ഡലത്തിൽ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏ ഞാൻ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ സിനിമയിൽ പോയവനാ എനിക്കിവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം അറിയാം ഏ ഞാൻ കെ എസ് ആർ ടി സി വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിട്ട് ആറ് മാസം ഇരുന്നു കട്ടപ്പുറത്തിരുന്ന എല്ലാ ബസ്സുകളെയും ഞാൻ ഓൾവ് ബസ്സുകളാക്കി നിരത്തിലിറക്കി ഇല്ലില്ലില്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി സംസാരിക്കണം ഇല്ലില്ലില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഗംഭീരമായിരുന്നു ഗംഭീരായിരുന്നു പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഒരാളുടെ സിനിമയിലെ ഡയലോഗ് നമ്മൾ അനുകരിക്കുമ്പോൾ ആ നടൻ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയതിനെയാണ് അനുകരിക്കുന്നത് അതിന് പൊട്ടിക്ക് എളുപ്പം കൂടുതലാണ് ഇത് പുള്ളി ചെയ്ത ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ അല്ല അനുകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പുള്ളിനെ നേരിട്ടാണ് അനുകരിച്ചിരിക്കുന്നുള്ള ഒരു വലിയ പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ആ ട്രെൻഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നന്നായി ചെയ്തു അപ്പോ മനീഷിന് തന്നെയാണ് അടുത്ത നമ്പർ മനീഷ് നമ്പർ നമ്പർ ഫോർ നമ്പർ ഫോർ അതിവിടെ കിട്ടേണ്ട സാധനമാണ് അതെ ചെറിയൊരു തെറ്റ് നിങ്ങളുടെ ചാനലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പടം കാണിച്ചാൽ മതിയാണ് മമ്മൂക്ക നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണുമ്പോ എനിക്കെന്റെ കുട്ടിക്കാലം ഓർമ്മ വരും എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുട്ടിക്കാലം മഴ പെയ്യുമ്പോ വെളിയിലെ വെട്ടിപ്പിടിച്ചു വന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ കാതിൽ ചുവന്ന കടുക്കനിട്ട എന്റെ ബാലൻ എന്നിലൊരു നടനുണ്ടെന്ന് ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് അവനായിരുന്നു അവനിലൂടെയാണ് ഞാൻ ലോകം കണ്ടത് എന്നെ സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അവനായിരുന്നു ഒടുവിൽ സിനിമ പഠിക്കാൻ മധുരാശിയിലേക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോ കാതിലെ കടുക്കൻ വിറ്റ കാശുമായി ബാലൻ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു നിറകണ്ടകളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ബാല ഞാൻ എങ്ങനെയാടായി കടങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ട് നിന്നെ തേടി വരുമ്പോൾ നിനക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം നീ എന്നെ ഓർത്താൽ മതിയാ ഇവിടെ ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് കാരണം ഇവരെ കൈപിടിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇനി അടുത്ത അതായത് ഈ തലമുറയിലെ മിമിക്രിക്കാരുടെ കയ്യിലാണ് കൈപിടിച്ചു കൊടുക്കുക അതായത് അത് അതിലൂടെയാണ് അവര് ഭാവി വാഗ്ദാനങ്ങളായി മാറുക അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി താങ്കൾ ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇനി അപ്പൊ ഇവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഇനിയും താരങ്ങളുണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പം മത്സരം അവസാനിച്ചു മത്സരം അവസാനിച്ചാലും പ്രേക്ഷകർ മത്സരത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇവരുടെ അനുകരണങ്ങൾ കാണാനാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ രണ്ടെ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അതും കൂടെ കാണിച്ച ഗംഭീരാവും പി ബാലേന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ ആയിക്കോട്ടെ ട്രിവാൻഡ്രിലെ ഒരു ഡയലോഗ് കേൾക്കാം 
എനിക്ക് ഇനി പോലീസ് വേഷത്തിൽ ഒരു പെണ്ണിനെ ലഭിക്കണം ഓ വലിയ കാര്യമൊന്നും ഇല്ലടെ ഇറക്കാം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോഴേ ആ പെണ്ണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണിച്ചു ഞാൻ അങ്ങ് കിഴുങ്ങിപ്പോയി നിങ്ങളൊക്കെ വലിയ ന്യൂജൻ പിള്ളേർ ഞാനൊരു കിളവ് ഇവിടെ കാണാൻ ഇരുന്നുള്ളത് അടുത്തത് പി സി ജോർജ് സാർ വേണുവേ വേണൂരൊരു കാര്യം അറിയാവൂ ഞാനേ ഞാനൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇവരെയൊക്കെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മൊത്തം നാണക്കേളല്ലോ തീ ഇവരെ അന്ന് ഇവിടുന്ന് ഇറക്കി വിട്ടായിരുന്നു ഈ പ്രശ്നം വല്ലതും വരൂ വെളുപ്പാക്കാലത്ത് നാലും വേണു ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇത് കേൾക്കണം കേട്ടോ ഈ അച്ഛനെ ഇവരെ അച്ഛനത്തൊന്നും ഞാൻ വിളിക്കത്തില്ല ഇപ്പൊ എല്ലാരും പറയുന്നത് എന്തോ അറിയോ ഞാൻ തോക്കെടുത്ത ഞാൻ തോക്കെടുത്താലും വെടി വെക്കത്തില്ല കേട്ടോ എന്റെ ഉണ്ട ഇല്ല പണ്ട് ഞാൻ വെടി വെക്കത്തില്ല എന്ത് വെടി വെക്കത്തില്ല ഇവിടെ കുറെ പേര് തോക്കില്ലാതെ വെടി വെക്കുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോ താമസിക്കുന്ന മുറിയില് പണ്ട് പാർത്തിരുന്ന ഒരു പാവം ചിന്ന നിങ്ങൾ വേജാടവല്ലേ നമ്മളെ കളറാക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലേ എന്റെ ഡോക്ടറെ ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ മറ്റുള്ള യുവത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി നമ്മളീലെ സർപ്രൈസ് കൊടുക്കുമ്പോ അവരെ കണ്ണിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രകാശം അതിന്റെ ഒരു ത്രില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് പനി പിടിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് കൂട്ടിന് ഒരു പെൺകൊച്ചൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ ഒരാൾ കൂടി പനി കൊടുക്കാലോ വളരെ ഗംഭീരമാണ് ഗംഭീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിഗംഭീരമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ പരിപാടി വരുന്ന എല്ലാവരും കേട്ടോ ഒരാളെന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ഈ പരിപാടി കാണുമ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന എല്ലാ ആർട്ട് കാരണം ഇടയ്ക്ക് താഴത്തേട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഇനി മിമിക്രിയൊക്കെ എന്താവും മിമിക്രിയിലൊക്കെ ആളുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്നാണ് ഈ പരിപാടി എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ ഇത്രയും പ്രതിഭകളെ കൊണ്ടുവന്നത് അതിന് ഈ പരിപാടിക്ക് തന്നെ പ്രത്യേക ഞാൻ ഇവരെ തമ്മിൽ വനത്തെ കൈ പിടിച്ചതാ ഇവനെ അപ്പൊ എന്റെ ഏതാ ഇത് ഇത് ഇവരെ തമ്മിൽ കൈ പിടിച്ചു കൊടുക്കുമല്ലോ ഇവരെ രണ്ടുപേരും കൊണ്ടുപോയാ മതി ഞാൻ കൊണ്ടുപോയാൽ മതിയോ കൊണ്ടുപോയാ പോകോട്ടെ ഓക്കെ East Comedy Ulsavam powered by Sunidra Mattress and V Star il adutha or special performance aanu nammude ivide sadharana gathiyile or paadu viral aayittulla videos illulla aalkaru nammal kandathi ivide kondu varum karanam palapolum social media ilude ke avarku valare bhagyathil irikkum avare videos ella ange hit aavu appo aa hit aayana shesham avarku palapolum vedigal kittarilla avade adu avasanichu adodu kudi adu theernu appo athrathil or viral video or gayagande video ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയി ആ ഫേമസ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡ് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ മലയാള സിനിമയുടെ ഓൾറൗണ്ടർ വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ അദ്ദേഹത്തെ തേടി പിടിച്ചു കണ്ടു അപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ തേടി പോവാണ് കോമഡി ഉത്സവം ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ആ വീഡിയോ പ്രായം തളർത്താത്ത നാദഭംഗിയും പ്രായത്തെ വെല്ലുന്ന ആലാപന മികവും കൊണ്ട് മലയാളി മനസ്സുകളിൽ പാട്ടിന്റെ പൂക്കാലം തീർത്ത ഗായക പ്രതിഭ മുഹമ്മദ് ഗസ്നി വയനാട്ടിലെ നെടുമ്പോലെ സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ് ഗസ്നി ലോഡിംഗ് തൊഴിലാളിയായിരിക്കവേ സംഭവിച്ച ഒരു അപകടത്തിന് ശേഷമാണ് സംഗീതം ഒരു ഉപജീവനമായി സ്വീകരിച്ചത് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ വേദിയൊരുക്കി പഴയകാല മലയാളം തമിഴ് ഹിന്ദി ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങളാണ് അതിന്റെ തനിമ ചോരാതെ ഗസ്നി ശ്രോതാക്കൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് ഗായക ലോകത്തെ ഈ അതുല്യ പ്രതിഭയുടെ ഗാനാലാപനങ്ങളിൽ പലതും ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗം തീർക്കുന്നു ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ പാട്ടിന്റെ സുൽത്താനെ മുഹമ്മദ് ഗസ്നിയെ ചിരിയുടെ ഉത്സവ രാവിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിനെയാണ് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയത് താങ്കളെ ഇവിടെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ച നമ്മുടെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു കേട്ടോ ഇതെങ്ങനെ ആ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെ എത്തിപ്പെട്ടത് അത് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാന് എരുമേലിയില് എന്റെ ഉപജീവന മാർഗത്തിന് വേണ്ടി പാടിയതാണ് അത് ശരി പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതില് ശ്രീനിവാസന്റെ മാനേജർ പോകുന്നത് വിനീതിന്റെ അദ്ദേഹം ചെന്നു എന്റെ നമ്പർ വാങ്ങി എന്നെ വിളിച്ചു ഞാന് എറണാകുളത്ത് ഇതേ സ്ഥലത്ത് വന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ ലോഡ്ജിൽ വന്ന് കണ്ടു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സെപ്റ്റംബർ മാസം ഞങ്ങളുടെ ഒരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് അച്ഛനാണ് അതിൻ്റെ സംവിധാനം അതിലൊരു പാട്ട് പാടുവാൻ താങ്കൾക്ക് 
അവസരം തരുന്നതാണെന്ന് പറയും ഞാൻ അതിന് നന്ദി പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുറച്ച് സാമ്പത്തിക സഹായമൊക്കെ ചെയ്തു അദ്ദേഹം എന്നെ ഒരു ജോടി ഡ്രസ്സും വാങ്ങിത്തന്നു വളരെ വളരെ നോർമലായി അദ്ദേഹം പോയി എന്നെ അതിപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു ഞാൻ വയനാട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അപ്പോ ഈ കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ ഇങ്ങനെ പാടാൻ കഴിഞ്ഞത് തന്നെ എൻ്റെ ഭാഗ്യമാണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അനുഗ്രഹവും സഹായവും മേലിലും ഈ മുഹമ്മദ് ഗസ്നിക്ക് ഉണ്ടാകണമേ എന്ന് താഴ്മയായി അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല എത്ര കൊല്ലമായി ഇക്ക ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി പാടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പാട്ട് ഉപജീവനമാക്കിയിട്ട് എത്ര കൊല്ലമായി ഞാൻ എൻ്റെ കൊച്ചുനാളിൽ എട്ട് വയസ്സ് മുതൽ പാടുമായിരുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അറുപത്തി ഏഴ് വയസ്സായി ഈ എട്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഇക്ക പാടിയതിൽ ഇക്ക കയറി എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മളോട് പറയാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു വേദി ഏതാണ് സത്യത്തില് എനിക്ക് ഇതുപോലുള്ള വേദി ഞാൻ ഇന്ന് വരെ കയറിയിട്ട് തന്നെ ഇല്ല തെരുവിന്റെ മകനെന്നാ എന്നെ വിളിക്കല് പതിനാല് ജില്ലയിലും പാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മുതലേ ഇക്കാനെ അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ വേദിയുടെ മകൻ എന്നുള്ള അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് കേൾക്കാം അല്ലേ ഉദാസേരി കഭീ രാത്ത മഗുസുരെ മൊഹബത്ത് കാരെ കിരം മൊഹബത്ത് കാരെ കിരം തെരി ബാഹോ മേ അബ് ഗുസുരെ ുംസ്രാന <laughs> പാട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഉപജീവന മാർഗമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് പാട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഉപജീവന മാർഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ അതിനുശേഷം വൈറലായി ആളുകൾ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ വിളിച്ചു ഈ കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ ഈ പുണ്യമായിട്ടുള്ള വേദിയിലെത്തി അതിനുശേഷം ചേട്ടൻ വീണ്ടും വഴിയോരത്ത് ഇപ്പോൾ പാടാൻ നിൽക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല ഇനി പോവില്ല കാരണം എന്റെ മകളുടെ കല്യാണം ഈ അടുത്ത മാസം ഇരുപതാം തീയതിയാണ് ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഇരുപതാം തീയതി എന്റെ മകളെ കെട്ടിച്ചു വിടുകയാണ് മേപ്പാടിയിലാണ് അതിന് പാപ്പ എന്ന സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ നിന്നേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് മറ്റടത്തെങ്ങും പോവില്ല എങ്ങും പോവില്ല ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ ഗാനം വിളക്ക് പോവും കല്യാണ പരിപാടിക്ക് വിളിക്കലുണ്ട് ഉത്സവത്തിന് വിളിക്കലുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിച്ചാൽ ഓക്കെ ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഇരുപതാം തീയതി എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും കേട്ടോ നമ്മുടെ കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ വക എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും എല്ലാ മംഗളങ്ങളും നമുക്ക് അടുത്ത നമ്മുടെ ഹിറ്റ് ആയ പാട്ട് തന്നെയാവാം ിറങ്ങി നീയും ഞാൻ കാണാൻ പോകണ പൂരം മാർഗഴിയിൽ മല്ലിക പൂത്ത മണ്ണാർക്കാട് പൂരം മണ്ണാർക്കാട് പൂരം കാവു ചുറ്റണ നേരം ചിന്ന കട പെരിയ കട ചിന്തൂര കട കേറാം കുപ്പി വള വാങ്ങാം കുപ്പായ തുണി വാങ്ങാം ചിപ്പി വള വാങ്ങാം പിന്നെ സോപ്പ് ചീപ്പ് വാങ്ങാം സോപ്പ് ചീപ്പ് വാങ്ങാം ഇതിന് ഇപ്പം മിഥുൻ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ചോദിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു അഭിപ്രായം പറച്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയുണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ചോദിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തന്നാൽ മേടിക്കൂ സാർ എന്ത് തന്നാലും ഞാൻ മേടിക്കും കാരണം എൻ്റെ മകളുടെ കല്യാണം പ്രമാണിച്ച് ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരുപാട് തെണ്ടേണ്ടി വരും അത് എനിക്കറിയാം ഞാൻ എന്നാലും ആ ദൈവം തമ്പുരാൻ എന്നെ സഹായിക്കും നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള 
നല്ലവരായ ഞാൻ എന്റെ കല്യാണമൊക്കെ ആണല്ലോ ഒരു പവൻ സ്വർണം ഞാൻ മേടിച്ചു തരുന്നു താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു വിശാരണി ചേട്ടൻ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് തരുന്ന ആ സന്തോഷം എന്റെ മകളുടെ ഇപ്പോ ഈ ടി വിയിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കേ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പുള്ളി അംഗീകരിക്കുന്നത് ഈ പാട്ടിലും കാര്യങ്ങളിലും ഒന്നുമല്ല ദൈ അടിച്ചിട്ട് മതിലൂടെ പിഷാരടിയുടെ പ്രായ പറഞ്ഞല്ലോ പുള്ളി ആ സന്തോഷത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു പാട്ട് കൂടി പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും അല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെ ഞാൻ സുധീഷ് ചേട്ടനും കൂടെ അവിടെ വരും ിசை பாடி வரும் எனும் காற்றுக்கு உருவம் இல்லை காத்தல இல்ல என்றால் ஒரு பாட்டொலி கேட்பதில்லை ஒரு கானம் வருகையில் உள்ளம் கொள்ளை போகுது ஆனால் காற்றின் முகவரி கண்கள் அணைவதில்லையே இந்த வாழ்க்கையில் ஒரு தேடல் தான் அதை தேடி தேடி தேடும் மனது தொலைகிறது ிசை பாடி வரும் என காற்றுக்கு உருவம் இல்லை காற்றல இல்லை என்றால் ஒரு பாட்டொலி கேட்பதில்லை ஞாபகம் இருக்கு ஆகஸ்ட் இருபதாம் தேதி காத் கல்யாணம் நடத்துதின் முன்பு நம்மால செய்யാൻ കഴിയുന്ന காரியம் நம்ம செய்துறிக்கணும் இதேத்தின் വേണ്ടി வேதிகள் உண்டாகணும் அதேத்தின் വേണ്ടി நல்ல வேதிகள் கொடுத்து வேணும் நீங்கள் ப்ரோத்சாகிக்கணும் ും കൈ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും അടുത്തത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് ആണ് അടുത്ത വരാൻ പോകുന്ന ആള് ഒരു മേഖലയിലല്ല കുറച്ചേറെ മേഖലകളിൽ നൈപുണ്യം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് സംഗീതം നൃത്തം ശബ്ദാനുകരണം എന്നീ മേഖലകളിൽ കയ്യൊപ്പ് പതിപ്പിച്ച അനുഗ്രഹീത കലാകാരൻ സന്തോഷ് കൊടുമ്പ നീലഗിരി പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വെസ്റ്റേൺ ഡാൻസ് അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന ഈ കലാകാരൻ പാലക്കാട് തിരുവാലത്തൂരിൽ നിന്നുമാണ് കലാരംഗത്തെത്തുന്നത് സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ന്യൂ വേവ് ഡാൻസ് എന്ന നൃത്തകലാ സ്ഥാപനം നിരവധി നർത്തക പ്രതിഭകളെയാണ് ദിനംതോറും നൃത്ത ലോകത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് മലയാളം തമിഴ് സിനിമകളിൽ നൃത്ത സംവിധായകനായും തിളങ്ങുന്ന സന്തോഷ് മിമിക്രി വേദികളിലും അസാമാന്യ പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ കൈയടി നേടുന്നു ചിരിയുടെ ഈ മാസ്മരിക രാവിലേക്ക് സന്തോഷിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു തമിഴ് സിനിമ നടനാണ് നടൻ വരാണ് ആദ്യം നമ്മുടെ രാജാറാണി സിനിമയിലെ നടനായ ഹലോ ഹലോ മാഡം യാർ പിസ്റ്റിങ്ക് അജിത് കുമാറിന്റെ ശബ്ദം രണ്ട് വയസ്സ് കുറച്ച് പഴയതും ഇപ്പോഴത്തെ ഉള്ളത് കേളുങ്കണ്ണേ കിട്ട വന്നിട്ടാ എനിക്ക് ഉയർ ഒന്ന് സൊല്ല നല്ല കേട്ടുക്കോ ഒന്ന് മാറി ആരും കിടയാതെ ആര് കിട്ട വേണല്ലോ എത് വേണല്ലോ പേസല്ലോ അനാ എന്നെ മട്ടും വോട്ട് കൊടുക്കാൻ നനച്ചിയാ തെറിയില്ല പിന്നെ ഏ വിദ്യ എനിക്ക് ഉയർ മൈ വൈഫ് വാഴ്ക്കില്ല ഒരു നാളും ഒരു നൊടിയോ ഒരു നിമിഷമെന്നാ ഇതാ
അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഹാസ്യ കഥാപാത്രമാണ് തമിഴിലെ കഞ്ചകറുപ്പ് അന്നി വണക്കും യാറ് പണി എവിടെല്ലോ വന്നത് എന്തോ പേസര എനിക്ക് എത് വന്നാലും പ്രശ്നയില്ലേ രാസ അപ്പ് ഏതാവത് ചൊല്ലപ്പ് നാ എന്ന് ചെയ്തെന്ന് എനിക്കേ തരിയാത് യോ വർത്തിങ്ല വരയപ്പ് അടുത്തായി നമ്മുടെ മൊട്ട രാജേന്ദ്രൻ ഇവോ ധര പണി പതുൾ എന്ന പതി ഇന്നളാ കേട ഓയ് ധര പണി എന്ന പതി കാക്കാ കൊറ പാർക്ക എന്ന പതി ഇന്നളാ പേച്ചറ തുളിപ്പ ഇഗ വൻമോർ പൂട്ട് പുളിപ്പ പൂട്ട് പുൾ തലയെ പിടിച്ചു പോരു ആ തലയെ പിടിച്ചു മുക്ക ആ താങ്ക് യു അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ ലാലേട്ടനല്ല ലാല അടുത്തായിട്ട് മൈക്കിൾ ജാക്സൻ്റെ ഡേഞ്ചറസ് ഒരു ആൽബത്തിൻ്റെ ഒരു മ്യൂസിക്കും സോങ് വിത്ത് ഡാൻസ് ഒരു ഒരു വിജയം വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നു ഈ പാട്ടും ഡാൻസും കൂടെ ഉള്ള പരിപാടിയൊക്കെ വളരെ രസമായിരുന്നു ഇനി ആ പാട്ടിന്റെ അർത്ഥം ഇതിൻ പറഞ്ഞു തരും നമുക്ക് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വലിയ ഡേഞ്ചറസ് പല കാര്യങ്ങളും ഡേഞ്ചർ ആണ് അതിൽ ഏതോ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഗംഭീരമായിരുന്നു കേട്ടോ ഡാൻസ് സ്കൂൾ അല്ലേ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ മിമിക്രി സ്കൂൾ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ ഡാൻസിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യൂട്ടോ ഞാനത് സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയാ സുതീഷിട കുറച്ചു കാലങ്ങളായി അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പറഞ്ഞ പോലെ അവസരം ഇവന് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു വേദി കാരണം കറണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കറണ്ട് വന്നത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ വർഷങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ കാരണം വീട്ടിൽ നാല് ചേച്ചിമാർ രണ്ട് ഏട്ടന്മാർ മൊത്തം ഏഴ് മക്കൾ അച്ഛനമ്മ കൂലിപ്പണി സാധാരണ കൂലിപ്പണി എടുക്കുന്ന ആൾ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ടി വി കറണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം ഒന്നും ഇല്ല ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം മെല്ലെ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എനിക്ക് ഇവിടെ കയറാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് താങ്ക് യു ഒരുപാട് വേദികളുണ്ടാവും ഈ വിത്ത് ഡാൻസ് വെറുതെ ചോദിക്കുകയാണ് വിത്ത് ഡാൻസ് ആൻഡ് സോങ് ഒരു പാട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ടോ ആ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ കുറച്ച് ബിറ്റല്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതെ നമുക്ക് എന്നാ ഒരു സോങ് ഇട്ട് കൊടുത്താലോ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടല്ലേ നെഞ്ചുക്കുൾ പെയ്തിടും മാമഴയെ നീരുക്കൾ മൂഴ്കിടും താമരൈ സത്യന്ത്രി മാരത് വാനിലൈ പെണ്ണെ ഉന്മേൽ പിഴൈ ഓ ശാന്തി ശാന്തി ഓ ശാന്തി എൻ ഉയിരൈ ഉയിരൈ നീയേന്തി ഏൻ സെന്തായി സെന്തായറൈ താണ്ടി ഇനി നീതാങ് എന്ത നന്താരി ഇത് പാട്ട് 
അപ്പോ ഏതാണ്ട് പാലക്കാട് ഞാനും തീരുമാനമല്ലോ ഏകദേശം നമുക്ക് പിന്നെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലോ ഇഷ്ടംപോലെ ഡാൻസ് മിമിക്രിയും അവതരണം ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ വേറെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടു ദുബായി കഴിഞ്ഞ് കേരളത്തിട്ട് വന്നിരിക്കുക വിളവെടുക്കാനായിട്ട് സന്തോഷിന്റെ പക്ഷേ നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ടോപ്പിക് മാറ്റിയത് സന്തോഷ് ഗംഭീരമായിട്ട് മിമിക്രി കാണിച്ചു നേരത്തെ പാട്ടിന്റെ എഫക്ട്സ് ഇട്ടു ദാ ഇപ്പോ ഡാൻസ് കളിച്ചു അത്യാവശ്യം കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്തു ഇവരെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് സന്തോഷാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഒരു ഓൾ ഇൻ വൺ പാക്കേജ് ആണ് സന്തോഷ് താങ്ക് യു സന്തോഷ് താങ്ക് യു താങ്ക്സ് കേട്ടോ ഈസ്റ്റ് കോമഡി ഉത്സവം പവേർഡ് ബൈ സുനിത്ര മാട്രസ് ആൻഡ് വി സ്റ്റാറിൽ അടുത്തത് സ്പോട്ട് ഡബിംഗ് ആണ് അഭിമാനപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ സ്വന്തം ഹസീബൻ ജയ് ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ ഞാൻ അമ്മച്ചിയും വല്യമ്മച്ചിയും ഏട്ടനുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് വിദേശത്തുനിന്നും അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ വിളിച്ച് ഒരുപാട് എപ്പോഴും വിളിയണേ അതേപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒക്കെ ഭയങ്കര ചാറ്റിങ് അത് എത്ര അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് പോയിന്ന് അറിയോ ഒരുപാട് അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാനും പോയിട്ടുണ്ട് കണ്ടമാനം പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആർക്ക് വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു സ്പോട്ട് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടുപേരും ദൃശ്യം എന്ന സിനിമയിലെ ക്ലൈമാക്സ് ഓ ദൃശ്യത്തിലെ ലാലേട്ടനും സിദ്ദിഖ് ഓക്കെ കാണാം നമുക്ക് കാണാം കാണാം ഫോട്ടോ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ രണ്ടുപേർക്കും അപ്പോ അവർ രണ്ടുപേരുടെയും നടക്കുന്നതെന്ന് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് എല്ലാവരും നല്ലൊരു കൈഡി അധികാരത്തിന്റെ ഗർവോ തിളക്കോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ മകനെ ഓർത്ത് പെടുന്ന ഒരു അമ്മ മാത്രമാണെന്ന് ഗീത മക്കൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കരുതി ജീവിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മകനെ കിട്ടിയപ്പോ അവൻ അമിതമായ ലാളിച്ചന്റെ കുറ്റബോധം പേറിയാ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് തുറന്ന മനസ്സോടെ ചിന്തിച്ചപ്പോ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങളുടെ മകൻ എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും അതിൻ്റെ കാരണക്കാർ അവന് നേരെ വഴിക്ക് നടത്താനാകാതെ പോയ ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയത് മുതൽ ആലോചിച്ചാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ച അറിഞ്ഞും അറിയാതെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ഒരുപാട് ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ട് മാപ്പ് എല്ലാത്തിനും മാപ്പ് അമേരിക്കയിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ സൗദരങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വരുണൻ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അറിയണമെന്ന് തോന്നി കാരണം ഓരോ ഫോൺ കോളുകളും കോളിംഗ് ബെല്ലും ഒക്കെ അവൻ്റെ ശബ്ദമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കാതിൽ വന്ന് പതിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയും നിരാശമൊക്കെ താ താങ്ങാനാകത്തോണ്ട് ചോദിച്ചു പോവുക ഞങ്ങൾ ഇനി അവന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണോ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിൽ ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ ഞങ്ങൾ വലിയ മനുഷ്യനാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയവിശാലതയൊന്നും എനിക്കില്ല ഞാൻ ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ് എൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളും അടങ്ങുന്ന ഒരു കൊച്ചു ലോകം അതാണ് എൻ്റെ കുടുംബം അതിനപ്പുറത്തേക്കൊരു ലോകം ഞാൻ സ്വപ്നം പോലും കണ്ടിട്ടില്ല ആ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെടാതെ ഒരു അതിഥി വന്നു ഞങ്ങളെ കുടുംബം ശിഥിലമാക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു അതിഥി ഞങ്ങളെ യാചനകളൊന്നും അവൻ ചവിക്കൊണ്ടില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിന്ന വെപ്രാളത്തിൽ പറ്റിയൊരു ചെറിയ കൈയബദ്ധം ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന ഉറപ്പോടെ എന്നേക്കുമായി ആതിഥിയെ ഞങ്ങൾ മടുക്കി അയച്ചു മനഃപൂർവ്വമല്ലെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ ചില സ്വപ്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തകർത്തു കാലിൽ വീണ മാപ്പ് ചോദിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു മനസ്സിൽ അത് നൂറ് ആവർത്തി ചെയ്തും കഴിഞ്ഞു അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാവില്ലല്ലോ 
എല്ലാവർക്കും എന്ന പോലെ എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബം വലുതാണ് അത് തകരാതിരിക്കാൻ ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും അവിടെ എൻ്റെ മുന്നിൽ ശരികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളോട് പൊറുക്കണം മാപ്പ് അല്ലെ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഇവര് പിറകിലുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മറന്നുപോയി അത് മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗംഭീരമായി സൂപ്പർ ഞാൻ ഇവരുടെ പെർഫോമൻസ് വളരെ ഗംഭീരമാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് അത് അവരോടുള്ള സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു ഇതാണ് അത്ര ഗംഭീരമാണ് നിങ്ങൾ ഇത്ര അടുത്ത് നിന്ന് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിത് കാണുന്നു പറയുമ്പോ ഇത്ര ഡയലോഗ് കാണാതെ പഠിച്ച് എന്റെ മോഡുലേഷൻ കാണാതെ പഠിച്ച് ശബ്ദം ക്ലിയർ ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് മിമിക്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിറ്റ് ഉണ്ടാക്കല്ലേ മിമിക്രിയിലൊക്കെ പൊതുവെ അധ്വാനത്തിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതിനെ പറ്റി ആൾക്കാർക്ക് രണ്ടഭിപ്രായം വന്നു തുടങ്ങിയത് അപ്പം പുതിയൊരു ബാച്ച് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഇതിന്റെ പുറകിൽ അധ്വാനിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നതിനുള്ള സന്തോഷമാണ് നമുക്കുള്ളത് വളരെ ഗംഭീരമാണ് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അതായത് ആ ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമയിലെ ഡയലോഗ് പറ ഞാൻ ഹസിമിനെ കൊണ്ട് പറയുക ലാലേട്ടന്റെ ഇഷ്ടമുള്ള ലാലേട്ടന്റെ ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമയിലെ ഡയലോഗ് അല്ലേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും മകൻ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ അയാള് അയാളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വരട്ടെ എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് സിനിമയുടെ കഥയൊക്കെ ലാലേട്ടൻ കേട്ട് നോക്കിയിരുന്നോ അതോ അയാള് തന്നെ തീരുമാനിച്ചതാണോ അല്ല അത് അയാള് അയാൾ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാള് തീരുമാനിക്കട്ടെ അല്ലേ ഇപ്പൊ അച്ഛന് ഇന്ന ഒരു കഴിവുള്ളതുകൊണ്ട് അത് മകൻ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല അയാളുടെ ടാലന്റ് കാലം തെളിയിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അയാളുടെ അവസരങ്ങളാണ് ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ അപ്പൊ അയാൾ തീരുമാനിക്കട്ടെ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇനി വലിയ വലിയ പ്രൊജക്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രൊജക്ട് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇനി പിന്നെ ചെറിയ സിനിമകളൊക്കെ അഭിനയിക്കില്ല എന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് ശരിയാണോ അരെ ഞാനാണോ അതോ പിഷാരടി ആണോ അല്ല അത് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വലിയ പുള്ളിയാണ് കാരണം ഉരുളയ്ക്ക് ഉപ്പേരി പോലെ മറുപടി കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ഞാനിത് പറയാണേ അല്ല ഈ പുലിമുരുകൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഇത്ര അധികം കോടികൾ കളക്ട് ചെയ്തു ശരിക്കും ലാലേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു മാറ്റം എന്താ തോന്നിയ സമയത്ത് പുലിമുരുകൻ എന്നൊരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മേഡ് ബിലീഫ് ആണ് കാരണം അയാൾക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ല അങ്ങനെയുള്ള കൂടുതലും ഇതിൻ്റെ ഫാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കുട്ടികളാണ് അല്ലേ അപ്പൊ പുലിയൂർ കാട്ടിലെ ഒരു പുലിമുരുകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ആണ് കുട്ടികൾക്ക് അത്രയും മനസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞു ആ കഥാപാത്രം അപ്പൊ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് പുലിമുരുകൻ എന്ന സിനിമയിൽ ഒരു ഭാഗമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഓക്കെ അല്ല ഞാനിങ്ങനെ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അത് വേണമെങ്കിൽ പ്രേംകുമാർ ജയറാമൻ തമ്മിലുള്ള ചേട്ടൻ ബാവാനും വേണ്ടി വന്നാൽ പലരെയും പ്രേമിക്കും എന്നിട്ട് നീ ആര് കല്യാണം കഴിക്കും അമ്മുവിനെയോ അതോ മാളുവിനോ ഉറക്ക പറയടാ ഉറക്ക പറഞ്ഞതരാ വേണ്ടി വന്ന അമ്മുവിനെയും മാളുവിനെയും രണ്ടു പേരെയും ഞാൻ കിട്ടിയത് എന്റെ സൗകര്യ നീ ആരടുത്ത ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ആരാണെന്നോ ഈ ഉറുമീസിനെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലടാ ഇറങ്ങി പോടാ പുല്ലേ ൾക്കാലം കൂടി ഇറക്കുന്നില്ല കാരണം അതൊരു അടുത്ത ഒരു ആഴ്ചത്തേക്കും കൂടി നമ്മൾ ഉത്സവം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാം ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യണം കാരണം അത്ര അധികം ടാലൻസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ വെയിറ്റിംഗ് അവരെ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഈ വേദിയിൽ കൊണ്ടുവന്നല്ലേ പറ്റുള്ളൂ വേണം പിന്നെ മാത്രമല്ല പിഷാരടിയും സുധീഷേടിനും കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സമയമാണ് മാക്സിമം നിങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ വേണം ഇല്ല ഞങ്ങളെ പിഴിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് പിഴിയാനുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നു പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ഒരു വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം നേരിട്ട് ഇവരുടെ പെർഫോമൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്ന പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഒരു പരിപാടി ടി വിയിൽ വരുമ്പോൾ ആ പരിപാടിയിൽ കൂടെ കുറെ പുതിയ ആൾക്കാർ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ആ പരിപാടിക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു പുണ്യമാണ് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടത് വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പോ എന്തായിരുന്നാലും ആ ഉത്സവ പുണ്യം ഇനിയും തുടരട്ടെ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം